Lögmenn fólks sem hefur kært skildu sóttkví á hóteli eigi að vona að fleiri leiti til dómstóla með slík mál. Þeir segja að sóttvarnalæknir hafa ekki sint lögbundnum skildum um upplýsingagjöf. Dómstóll í Pólandi hefur komist að þeirri niðurstöðu að brottnám tveggja íslenskra barna árið 2019 hafi verið ólögmætt. Pólsk móðir barnana hefur ekki hlýtt dómnum. Íslensk stjórnvöld hafi farið fram á við pólsk yfirvöld að börnin komi til Íslands. Ítalíu var skelti lás í þrjá daga og samkomu bann hert á spáni við páskana. Evrópubúar sæta útgöngu banni og lokunum þessa páska helgi líkt og í fyrra. Tilraunaverkefni með reykjelsi standa úr hrauni, sem sex stúlkur standa að, hefur fengið byrja undir báða vangi eftir að eldgósið í geldingadölum hófst. Múmýr, Faró og Egyptalandsins fornna voru fluttar á milli safna í Kairó fyrir stundu með mikilli viðhöfn. Ramses Mikli er á meðal 22 múmýar sem fá nú nýjan samastað. Sæl. Búist er við að hér á stóm Reykjavíkur minn á morgun úrskurða í þremur málum sem varða sóttkvíja og sóttkvíjarhótelinu sem fólk frá skilgreindum háættu svæðum er skikkaði í við komuna til landsins. Meðal þeirra sem hafa kært þetta fyrir komulag eru kona og þrettan ára dóttir hennar sem fór úr landi til að vera við útför náins ættingja. Lögmenn fólksins segja að það hefur ekki verið upplýst um hvers vegna það þarf að dvelja á hótelinu í stað þess að fá að vera heima hjá sér. Sóttarnarlæknir mun skila kröfugerð til hér að stóms í kvöld. Lögmaður sem fer með eitt málana segir að falli úrskurðurinn kærendum í vil gæti það haft verulega áhrif af framkvæmd sóttvarna að gerða. Þá mun það hafa fórðamins gildi fyrir aðra sem að dvelja í þessu sóttvarnarúsi. Að svo miklu leiti sem aðstæðu þeirra eru sambærilegar. Lögmanirnir búast við að fleiri mál af þessu tægi eigi eftir að koma upp og að þegar hafi margir haft samband. Síðan hafa til mín leitað ung kjón sem að komið til landsins í gær frá Hollandi frá Belgi uppalega og við frá Hollandi og þau eru með lítið bann sem er bara eins og skammalt og þurfa að hafast við í þessum aðstæðum á þessu hóteli sem eru náttúrulega fullkomlega óásættalegar að þetta fólk var vel að merkja tilbúið til þess að ljúka sókví á heimili móður konunar sem hefði bóðið um fullkomlega aðstæður til þess að geta sinnt banninu Í breytingum á sóttvarnalögum sem voru samþyktar í februar er sóttvarnarhús skilgrind sem staðurst þar sem einstaklingur sem ekki á samastað á Íslandi geti verið í sóttkví. Fólki sem hefur kært ákvörðunina á allt heimili hér á landi. Jón Magnússon lögmaður segir að þetta ákvæði eitt og sér sína dvöl umbjóðanda síns í sóttvarnahúsi standist ekki lög. Ég tel að þarna túlkun sóttvarnalæknis og heilbriðisrá þeirra þessu sé algjörlega umfram það sem að lesa má út úr vilja alþingis varðandi þessa lögasetningu. Hún hefur aðstöðu til þess að dvelja eigin húsnæði. Hún er að koma sem stað utan eftir að hafa þurft að fara vegna fjölskyldu aðstæðna áður en að þessa reglu gangi gildi og kemur heim og allar að fara í sitt húsnæði og vera þar og hlýta þar sóttvarnareglum en þá er hún tekin og flutt í raun sko nauðug í þetta sóttvarnarhús, það er að segja þetta sóttvarnarhótel. Hún er auk þess með 13 ára dóttur sína. Í sóttvarnalögum segir að þegar fólk er svitt frelsi sínu til dæmis með sótt kví skuli gerð tafalus grein fyrir ástæðin þess og veitt að leiðbeningar um rétt til að bera ákvörðunina undir dóm. Sé þess óskað þá ber sóttvarnalæknis svo fljótt sem verða má að setja fram skriflega kröfu um staðfestingu á gildi ákvörðunarinnar og koma málinu þannig fyrir dómstóla. Og þar stöndu við þeir lögmenn sem höfum verið að vinna í þessu frá því í gær, frá því miðjanda í gær að Þá komið að raunum það að sóttvarnalæknir hefur ekki gætt þessara skildna sinna að koma upplýsingum til fólksins og við erum búin að vera að býða eftir því í dag að hann gegni skildu sína að koma málinu til dómstólsins í því formi sem það því ber að vera og þetta er gjörsamlega óviðunandi. Er sóttvarnalæknir ekki að sinna skildu sinna? Já, það getur hver sem er lesið út úr því. Íslenskt stjórnvöld hafa farið fram á það við pólsk yfirvöld að þau beiti sér fyrir því að tveimur íslenskum börnum verði skila til Íslands. Pólsk móðir þeirra hefur ekki hlýtt úrskurði þarlendra dómstóla um að koma með þau til Íslands eftir að hafa nömi þau ólöglega á brott. Íslenskur faðir barnana segir það fylgi því ólýsanlegur sársauki að fá ekki að sjá börnin sín. Abdel Aziz Mihubi er frá Alsýren flutti hinga til lands árið 1995. Árið 2007 kynntist hann pólskri konu hér á landi. Þau eignuðust tvö börn saman, strákar og 2015 og stelpar og 2018. 
Börnin eru því sex og þriggja ára. Abdilasis og konan skildu árið 2019. Abdilasis vildi að þau færi með sameinlega forsjá barnana. Hún fór hins var með þau til Pólands og hefur verið með þau þar síðan. Börnin eru bæði íslenskir ríkisborgarar en konan er pólsku ríkisborgari. I don't wish this to anyone on the planet that it happened to him to not see his kids for all this period. It's a disaster. It's a some pain you cannot describe. Abdelaziz höfðað að lokum mál á hendur konunni í Pólandi. Hann tapaði undirrétti en vann svo málið fyrir áfrýna dómstór í desember síðaslinum. Í úrskurðunum segir meðal annars að brotnám barnana frá Íslandi hafi verið ólöglegt og því eigi að skila þeim aftur til Íslands innan 14 daga. Síðan eru liðnir þrýr mánuðir og börnin eru enn í Pólandi. Abdel Aziz leitaði þá til dómsmálaráðunitisins sem sendi í þar síðustu viku byrjað til hérastómstólsins í borginni Lúblin. Í brefi ráðunitisins segir að fari sér fram á að niðurstöðu dómstólsins í Pólandi sér framfyllt og að börnin komi aftur til Íslands. Það er upplýsingar fengust úr ráðunitinu að það geti ekki veitt upplýsingar um málefni einstaklinga. Ísland sé hins var aðlið að tveimur milliríkjasamningum sem ætlað sé að tryggja hagsmunni barna sem flutta að vera með ólögmætum hætti úr einu samningsríki til annars. Umrætt mál séu forgangsmál í ráðunitinu. And that rights they should be protected by me as I can and by their country Iceland. Konan hefur meðal annars sakað Abdelasis um andlegt og líkamlegt ofbeldi. Dómurinn í Pólandi komst að þeirri niðurstöðu að þær ásakanir væru bæði mjög vafasamar og ósennilegar. Abdelasis segir að fyrirverandi konan hans hafi ekki tekið í mál að deila forsjá yfir börnunum. Kids need both parents, dad and mom, to have their life stable and normal as all kids. Útgöngu bann og lokanir blasa við Evrópubúum aðra páskana í röð. Á Ítalíu voru reglur hertar þannig að ströngustu takmarkanir gilda um allt land um helgina. Í þrjá daga er öll Ítalía skilgreint sem eldrautt svæði. Það hýðir að ekki má fara út nema eftir nöðsynjum, veslunum er skelt í lás nema þeir selji nöðsynjar og ferðalög ættu að vera harðbönnuð. Á því var þó gerð undantekning svo allra nánasta fjölskylda geti borða saman um páskana. Tugþúsundir lögruglumanna standa vaktinu og fylgjast með hvort fari sér eftir reglum. En fólk virðist kippa sér mismikið upp við takmarkanirnar. Í morgun tóku gildi nýja reglur í Fraklandi. Fólk má ekki fara lengra en tíu kilometra frá heimili sínu nema brýna nöðsynd beri til. Útgöngu bannir í gildi frá sjöða kvöldi til sexa morgni um land allt. Flestum til undrunar gaf Emmanuel Macron fórseti samt grænt ljós á ferðalögum helgina og fram á mánudag. Á Spáni var sett fjögra manna samkomubann innandira og sex manna utandira yfir páskana. Það gildir um allt land til 9. april og útgöngubann frá 11. til 6. Annars eru sóttarnareglur mismunandi milli hérða. Til dæmis í Barcelona hefur fólk þurft að sæta útgöngubanni að kvöldi í nærri hálft ár. Þá er bannað að ferðast milli hérða, nokkuð sem pyrrað hefur spánverja, engum í ljósi þess að ferðamenn frá öðrum Evrópuríkjum geta komið inn í landið, keirandi, siglandi eða fljúandi, með neikvætt COVID-19 prófu upp á vasan. Þverögutt við spán þá hafa ónauðsynleg ferðalög til og frá Belgiu verið bönnuð, en Belgar geta ferðast innan lands að vild. Það er samt tómlegt um að litast í Brussel, sem vannalega eðar af lífi á þessum tíma árs. I think it's just sad is the, is the way to describe it because it should have been thriving with, with life and, and people being excited about being spring and all that comes with that. So it's, um, it's, a, time, it's a sad time to see all the shops and restaurants. Sex koronaverusmitt grindust innanlands í gær, þar að voru tveir utan sóttkvjar. Annað smitti utan sóttkvjar uppgötaðist fyrir tilviljun. Þegar maður sem var á leið til útlanda þurfti að fá PCR-vottorð, fór því í sínatöku og reyndist smitaður. Smitrakningu er ekki lokið. Eitt smitt grindist við fyrri skimin á landamærunum í gær. Nú erum 124 í einangrun með COVID-19, 174 er í sóttkví og 953 er, er í skiminar sóttkví. Íslands stjórnvöld ganga lengra í opna landið en kveðir á um í tilmælum Evrópusambandsins um litakóðunakerfið. Þetta er að sögn prófessors í lögfræði. 
Til stendur að taka upp lita kóðuna kerfi sem Evrópusambandið gefur út hér á landi 1. maí. Þar er löndum skipti græn appilsinu gul og rauð allt eftir stöðu kóðunu veru faraldur sinns í viðkomandi landi. Við það bætist grárlitur sem þýðir að ónóar upplýsingar líki fyrir. Tölu verður umræð hefur orðið um upptöku lita kóðuna kerfi sinns. Landlagnir hefur til að mynda líst efasendum um upptökuna og segir að gæta í ítrustu varkárni á landamærunum og að erfitt gæti reynst að kóða sum lönd utan Evrópu þar sem minna sér skýmað og upplýsingar takmarkaðar. Þá hefur Gilvi Sóuka hagfræðiprófessor kallað það glabræði að taka kerfið upp. Lagaprófessor við háskólinn í Reykjavík segir Ísland ekki bundið að því að nota kerfið. Nei, það er engungu um að ræða tilmæli frá Evrópusambandinu um þetta lita kóða kerfi. Þetta er ekki bindandi löggjöf þannig að svo lengi sem að Íslir stjórnvöld gæta jafnræðis í þeim aðgjörðum sem þeir grípa til á landamærum sínum gagvart þá ES ríkjum að þá er Íslirsku stjórnvöldum hafa þeir val til þess hvað aðgjörða þeir grípa. Samkvæmt tilkynningu Íslandskar stjórnvald að gilda sömu hvað er fyrir fólk frá grænulöndum og appelsinu gulum, tvöföld skimun með fimmdaga sóttbí, en þeim sem geti framvísa vottorði um neikvæða niðurstúr fyrir skimun sem gerð var á brottfarastað, sé undanþegni sóttbí og setni skimun. Margrét segir að tilmæli ESB hvað á um að fólk frá grænum svæðum færist frjálst, en stjórnvöld á hverjum stað meti hvernig tekið sig á appelsinu gulum og öðrum svæðum. Það hefur kannski verið aðeins misrami í umræðinni hvort að þessi opnun á engungu að ná til grætnaríkja eða líka appelsinugulra ríkja samkvæmt tilkynningu frá stjórnaráðinu frá því í janúar þá er bæði talað um opnun gagvartsins grænum og appelsinugulum ríkjum en eins og ég segi að þá samkvæmt tilmælunum að þá er þá er engin törf á því að opna landið með þessum hætti gagvart fólki sem er að koma frá appelsinugulum ríkjum Kannski er þetta líka ákveðið, náttúrulega bara þarna í janúar þegar að þessi ákvörun er tekin, þá kannski hjeldu menn að það væri bólusetningarna til dæmis yfir lengra komnar, þannig að það má líka vera að þetta sé bara eitthvað sem að stjórnvöld eigi eftir að endurskoða. Ungur maður sem grófst undir snjóflóði í svissnesku örpunum segist það verið viss um að nú væri komið að endalokunum. 27 hafa látið lífið frá því að skýða vertíðin hófst. Þann 20. mars voru bræðurnir leik og forrest sjórderet á samt vinum að renna sér á snjóbreti í svissnesku ölpunum nærri þorpinu seint lúk. Leik sem grófst undir snjóflóði var með myndavél á höfði sér. Það var trúf kompetmann að sofni og því að þú lengur að það mér að sér að pör kýr komið að prófna þessu. Það er að það er að það er að það er að það Mais bien sûr, on n'arrive pas. On essaie de crier, mais ça ne sert à rien. Là, je me dis que c'est bien fini. Han m'a dit que c'est bien fini. Il y a eu 27 ans dans le Svissnesco Ölpunum pour que les gens ne soient pas en train de se faire. C'est plus que les gens ne sont pas en train de se faire. Il est où le lait Il est où le lait Les gens ont fait des bons qui ont fait des leits. Les gens ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Les gens ont fait des gens. Þeir bræður voru að renna sér utan mertra brauta, nokkuð sem kallast fríræting á ensku. Hún er mál júgjöli í risk potensíl þess að þetta bænd. Þetta er ein fæs sem er tró bændu fyrir þeim kondíðsjón. Það er vrækja að með þessu degrið þú þrjá, hún er ekki að þessu er það. Þegar þú þetta þetta valangu, þú 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 þetta valangu, Et puis, euh, il suffit qu'on ait euh, des conditions qui sont piégeuses comme, euh, comme ces jours-ci et puis euh, cette fatalité peut arriver. On se dit que c'est une deuxième vie et puis... Euh, deuxième on, chance, oui. Ouais. Deuxième chance. Ça vous un au maximum. Après, c'est sûr qu'on va prendre conscience davantage du danger. On va faire plus attention. Je ne pense pas qu'on va arrêter de faire du freeride. On va continuer. On, on aime trop ça pour arrêter. Þetta getur líka gerst hér og því er eins gott að kynna sér að stöður vel á öðrum haldiðir í fjallaskíðaferð. Gönguleiðinin að geldingadall verður opnuð í hátegin á morgun páskadag en loka var í dag vegna hvassviðris. Á morgun verður ekki hægt að opna fyrir inn á hátegi. Að mati viðufræðinga þykir ekki óhætt að opna leiðina fyrir sökum gasmengunar. Eldgósið í geldingadölum var eins og himnasending fyrir frumkvöðlaverkefni sem sex stúlkur í Verslunarskóla Íslands stand að. Kuppar sem þær útbúa úr Íslandsku hrauni minna á kvikustreymi í yðrum jarðar.
Um 200 framhaldskólanemendur í Verslunarskóla Íslands eru í frumkvöðlafræði áfanga við skólan. Meðal verkefna sem hafa sprottið út úr áfanganum er hrauni, reikelsistandur úr hrauni sem sex stúlkur standa að. Verkefnið hefur staðið yfir frá því í januar. Hugmyndar minna byrja sér þar og við erum að tala um okkur langa að gera eitthvað reikelsistand úr íslenskum hráefnum. Og pappi einna stelpunar er sér vinnu hjá steinkompaníinu og við pitsuðum þessu til hans og hann var bara ótrúlega ánægð með þetta og kom með afur til okkar sem við erum bara ótrúlega ánægð með. Þetta er eitthvað sem við erum bara verið að gera svona í gegnum tíðinnar með þeim. Bara hinum á þessum hrökkum sko sem að fá ykkur hugmyndi bæði úr ykkur hópar hafa komið úr verslanum á skólanum og svo eins úr listaháskólanum og svo að ef okkur líst vel á hugmyndina þá tökum við þátt í þessu með þeim. Við lítum þannig á að þótt að við síðum að það kemur ekki alltaf í hrútur en það kemur hrútur sömu verkefni og þá er það náttúrulega bara að vinna fyrir okkur í framtíðinni. Steinkaupandir eru sagaðir úr basalthrauni sem á rætur að rekja í ölfusið. Þetta er nú ekkert langt frá því sem hlutinnir er að gerast í dag og við fáum þetta í svona stórum steinum alveg upp í svona átta 6-7-8 tónar steinar sko. Svo byrjuðu við bara að saga þetta niður og þangað til að þetta er komið í svona minni einingar eins og þessu tilfelli sko. Verkefnið hefur hlotið byrjundir báða vangi eftir að eldgósið í geldingadölum hófst. Hugmyndin okkar var upprunlega að mynda hurningatengst, það myndi við heitt hraun með því að setja reikilsi undir kubbin og gefa stolknu hraunið þannig líf aftur. Og Við sögðum í raunina reikilsi væri að líka eftir bara hrungvíkur yðrum jarðar og segja á hvernig sögu bara í myndun íslenska landslagsins að því að en síðan bara einmitt kom þetta gós sem er bara nákvæmlega það sem við erum að tala um og líka eftir. Þetta bara hjálpa ótrúlega mikið um markasetningu og bara við drífum okkur strax upp í geldingadal hérna að sunnudaginn eftir gósið og fórum að mynda hérna auglýsingar. Þó svo að kubbarnir séu enn sem komið er framleitur úr eldra hrauni stendur vilji stúlknuna til að nota hið spá nýja ónefnda hraun í geldingadölum til framleiðslunar. Það var náttúrulega bara að geggja, nú kannski lefa ég að kólna fyrst en það var bara draumurinn. Hinn gullna skrúganga farúana fór fram í Egyptaland í nú skömmu fyrir fréttir. 22 múmjur farúa voru fluttar 8 km leið með mikilli viðhöfn frá Egyrska fortgripa safninu í miðborg Kairó og í safn Egyrskar menningar í Fústad sem var höfuborg Egyptaland síðan 500 ár. Átjón konungar og fjóra drottningar voru flutt í sérútbúnum hilkjum í beinni útsendingu sem senda rútt um allan heim. Á meðal þeirra voru Ramses Mikli og Hatshep Stutt sem var önnur konan sem vitað er til að hafi gengt embætt í Farós en hún var Faró árið 1478 fyrir Krist. Þessi mikla sýningar sögðu tilraun yfirvalda til að vekja áhuga fólks á fornminjum Egypta í þeirri von að laða ferðamenn til landsins. Og þá veðri, í kvöld og nótt snýst í norðan og norðaustan kalda eða stinningskalda með snjókomu og örtkólnandi veðri. Vaxandi norðanátt austan til á morgun, hvarsviðri eða stormur síðdegis en hægari í öðrum landslutum. Jælja gangur um landið norðanvert en úrkomu lítið sunnan til. Frost verður á bilinu 4 til 15 stig og það er Sigur Jónsson veðifrengur sem fer nánan yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sem sér um þær í kvöld. Keppni enn skúr og allstildin í fótbolta hófst aftur í dag eftir landsleikja hlé. Það styttist í að Manchester City geti fagnað meistaratillinum. Spennan magnast á fyrsta að reysa móti ársins hjá kvenkilifingum. Og fyndin miskilingur vegna tungumála örðuleika var til þess að fótboltamaðurinn Andri Fannar Baldursson hefur tekið í tölskuna föstum tökum. Í þróttir hér eftir fréttir. Áður við kveðum ykkur skulum við rennið við það sem er helst í þessum fréttatíma. Lögmenn fólk sem hefur kert skildusótt hvíða og hóteli eiga vona að fleiri leiti til dómstóla með slík mál. Þeir segja að sóttarnarlæknir hafa ekki sinnt lögbundnum skildum um upplýsingagjöf. Dómstóll í Póllandi hefur komist að þeirri niðurstöð að brotna um tvekja íslenskra barna árið 2019 hafa verið ólögmætt. Pólsk móðir barnana hefur ekki hlýtt dómnum. Íslands stjórnvöld hafa farið fram á við pólsk yfirvöld að börnin komi til Íslands. Ítalí var skelt í lási þrjá daga og samkomubann hert á spáni yfir páskana. Evrópubúar sæta útgöngubanni og lokunum þessa páska helgi líkt og í fyrra. Tilraunaverkefni með reikjálsi standa og hrauni sem sex stúlkur standa að hefur fengið byrja undir báða vangi eftir að eldgósið í geldingadölum hófst. Múmjur fara og ekipta landsins fornar voru fluttar á milli safna í Kairó fyrir stundu með mikilli viðhöfn. Ramses mikli er á meðal 22 múmja sem fá nú nýjan samastað. 
Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn U.is eru farður allan sólarhengin. Við minnum ykkur einni á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verðið sæl. Á rúf í kvöld. Straumar eru nýir tónlistar og skemmtiþættir um strauma og stefnur í tónlist og tíðaranda hérlendis og erlendis á síðustu áratugum. Úr bálki hrakfalla er ævintýraleg fjölskyldumyndum sískinni sem missa fóreldra sína og eru send til að búa hjá fjarskyldum ættingja. Ólaf. Bíóást, blóðug barátta, segir frá óprúknum olíujöfri sem sölsar undir sér land í Kaliforníu með gillibóðum en efnir engin loforð. One of the most talked about acts at Eurovision this year is these guys, Hatari from Iceland. Hatari? Is that right? Lægið um hatrið er heimildamynd í þremur hlutum. Hljómsveitin Hatari hafði starfa frá árinu 2016 tiltölulega lítt þekkt. Það breyttist eftirminnilega árið 2019 þegar meðlimir hennar ákveða að senda lægið hatrið mun sigra í söngvakefni rúf. Fylst er með ferðalægi hatarahópsins frá upphafi til enda. Basically being called to the principal's office. We talked to them and we asked them not to make political statements in, in here. Up until now, it has all been talking and talking and talking, and I think now it's time for doing. Lægið um hatrið, fyndu dag klukkan 20 á rúf. Útarpsleikhúsið og leikhópurinn kriðpleir kynna vorar skuldir. Nei, heyrðu, ég er að færa þér þetta frábært, frábært tækifæri á silfurfrateskan starf þar sem hún ræður vinnutímanu sjálfur, þar það aldrei að stemplað þig inn og þú getur selt þetta hvar og hvena sem hún vil. Ok, ok, sko, hérna, en hvað á þetta kosta? Lagarinn kosta sem sagt 700.000 en ég, ég get, já, ég get hugsað mér að láta þig hafa hann á 500. 500.000? Já, ef þú, ef þú náttúrulega heldur áfram að vera edru og standa þig. Vorar skuldir á dagskrá rásar eitt um páskana. Eitt glæsilegasta sælkerabót landsins finnur þú í Hagkaup Kvinjunni. Hagkaup, meira sælkera, alla daga. Fjölskyldurnar í Laxárdal eru hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig. Opið í dag. Krónan.